kính chào quý vị khán giả đang theo dõi điểm tin an ninh trật tự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trước tiên, mời quý vị cùng điểm qua những tin chính sau đây. Tây Ninh 27 phạm nhân nhận quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Hơn 120 người chấp hành xong án phạt tù được che chốn làm ăn ổn định cuộc sống. Tổ công tác 369 Công an huyện Châu Thành ngăn chặn nhiều trường hợp tụ tập gây rối. Sáng ngày 1 tháng 10 năm 2024, 27 phạm nhân đang chấp hành tại các cơ sở giam giữ thuộc Công an tỉnh Tây Ninh đã nhận quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Đây là những phạm nhân trong quá trình chấp hành án đã chấp hành tốt nội quy trại giam, đã khắc phục hậu quả. Trong quá trình chấp hành án đã tích cực học tập lao động cải tạo được xếp loại khá tốt trở lên. Bên cạnh đó, để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các phạm nhân, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an, các cơ sở giam giữ trên địa bàn toàn tỉnh có phạm nhân được đề nghị đặc xá trước đó, đã ra soát cập nhật thông tin, làm thẻ căn cước cho những người được đặc xá. Việc triển khai thu thập hồ sơ cấp căn cước sẽ giúp phạm nhân sau khi được đặc xá trở về địa phương khôi phục quyền công dân sớm hòa nhập cộng đồng. Thực hiện quyết định số 22 ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đến nay, toàn tỉnh đã có 127 người chấp hành xong án phạt tù, được Ngân hàng Chính sách Xã hội xét cho vay vốn với tổng số tiền là 8 tỷ 970 triệu đồng. Để thực hiện tốt quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và các ban ngành đoàn thể ra soát lên danh sách người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn để tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn thủ tục để người làm lỗi được vay vốn làm ăn, tái hòa nhập cộng đồng nhanh chóng. Công tác tái hòa nhập cộng đồng là một chủ trương chính sách nhân văn, nhân đạo của đảng, nhà nước ta nhằm tạo điều kiện giúp người chấp hành xong án phạt tù sớm trở thành công dân có ích cho xã hội, hạn chế tái phạm tội, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội. Cùng với các tổ công tác đặc biệt 369 khác trên địa bàn toàn tỉnh, sau hơn một tháng thành lập đi vào hoạt động, tổ công tác đặc biệt 369 của Công an huyện Châu Thành với tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bám sát địa hình, qua đó đã phát hiện nhắc nhở và xử lý nhiều trường hợp thành thiếu niên tụ tập, gây rối, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa bàn. Cụ thể, tổ công tác đặc biệt 369 Công an huyện Châu Thành đã tổ chức trên 20 lượt tuần tra kiểm soát, phát hiện tiến hành kiểm tra test nhanh, phát hiện 6 đối tượng dương tính với ma túy, 2 đối tượng trộm cắp tài sản, giải tán 6 nhóm, hơn 30 thanh niên tụ tập đêm khuya, phát hiện 5 đối tượng có hành vi chi phạm giao thông, mang theo hung khí tự chế, ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên gồm 6 đối tượng điều khiển 3 xe mô tô tụ tập đêm khuya nhằm mục đích biểu diễn gây rối làm mất an ninh trật tự, thu giữ 10 cây dao tự chế, 2 cây rựa, 2 chai bơm xăng tự chế. Để chủ động nắm tình hình, Tổ công tác đặc biệt 369 Công an huyện đã phối hợp Công an các xã thị trấn nắm bắt tuyến địa bàn phức tạp, thu thập thông tin về tội phạm, vi phạm pháp luật để tổ chức tuần tra kiểm soát, tuần tra chủ trang có trọng tâm trọng điểm, qua đó phát huy tối đa hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Công an thành phố Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trần Công Duy, sinh năm 1982, ngụ thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, để điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an thành phố Tây Ninh tiến hành kiểm tra phòng ở của Duy ở khu phố 1, phường 4, thành phố Tây Ninh. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 4 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm một phẻo thủy tinh, một bịch ni lông chứa ma túy và một số tăng vật khác có liên quan. Qua làm việc, Trần Công Duy khai nhận các tan vật dùng cho việc sử dụng ma túy và bịch ni lông chứa tinh thể rắn thu trong túi quần của Duy là ma túy, có khối lượng khoảng 0,5 gram. Duy mang về cất giữ nhằm mục đích sử dụng. Hiện Công an thành phố Tây Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Cồi Chậu cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bắt giam 3 bị can gồm Nguyễn Trăng Nhân, 43 tuổi, ngụ khu phố Thanh Bình C, thị trấn Cồi Chậu, huyện Cồi Chậu. Phan Thành Phát, 17 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Giang Nguyễn Quỳnh Phú, 22 tuổi, ngụ ấp Bào Lùng, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 
Trước đó, lúc 22 giờ 10 phút ngày 11 tháng 9 năm 2024, Công an xã Phước Trạch kiểm tra hành chính tại một nhà cho thuê ở ấp Cây Nín, xã Phước Trạch, huyện Cò Dầu, phát hiện Nguyễn Trăng Nhân và Phan Thành Phát đang trốn trong nhà vệ sinh. Nguyễn Quỳnh Phú trốn trong phòng ngủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an ghi chấn, nhân, phát và phú có biểu hiện ghi chấn sử dụng trái phép chất ma túy, nên tiến hành test nhanh cho kết quả cả ba đều dương tính với ma túy. Qua khám xét, công an thu giữ một bịch ni lông được hàng kính ba đầu, một đầu hở bên trong bám chính tinh thể màu trắng nghi là ma túy, cùng một số tăng vật khác có liên quan. Hiện chủ việc được công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Quý khán giả thân mến, điểm tin an ninh trật tự kỳ này sẽ được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.